才刚打完手，刚才发展成五。大家好，我是奔三区的新人 UP 主小新。这个月有一款游戏，它是米哈游出品，平常的剧情在战斗，到了这个月的新主线，却变成了推理、悬疑加密室逃脱。玩家需要一边探索未知领域，一边找到过去的真相。好在我们身旁还有四位可靠的伙伴与一头白鹿中的宠物。没错，这款游戏就是《原神》。啊，不对，是《崩坏三》。啊，也不对，其实是我正绿俏家人呐。今天呢，我们要来讲一讲《崩坏三》的人物威尔威。这个角色从测试服开始就可谓是噱头拉满，因为他是《崩坏》系列第一个平 A 没动作战斗，完全靠远程的可控角色。要打杂兵，开炮；打贝纳勒斯，开炮；打罗志祥，开炮；打凯文，哎，还是他妈的开炮！我他妈直接射爆！别人是点燃动作之魂，他直接点燃敌人。看看这个一屁股坐在大炮上不怕烫的模样，然后直接突突突突突突突突突突突，射的还不是物理输出，是火伤。到隔壁棚，怕不是比可丽还能上火。完美印证了一切恐惧都源于火力不足。威尔威的人生也和他的战斗方式一样，火光四射，处处冲突。他的过去不止串起了前几位落地英杰的叙事碎片，还直接揭示了前文明与烛火之蛾的结局。由于他的故事太过丰富，甚至小金我还没有开始写完，光整理游戏内容就写了一万四千多字。看在阿盘娃这么辛苦的份上，求求各位老爷一个一键三连吧！我的个，关前提示：本视频存在大量剧透与推测，如果有小心我不够严谨的地方，还请。各位秀莫莉安大帅哥大美女见谅，在评论区友善讨论啦。威尔维十三英杰的第五系，双亲不小，年龄不小，只知道比梅比乌斯老阿姨年轻。不过跟阿姨不同，威尔维的专长是机械工程学与建筑。他年轻时靠着自学，成功修好了一个怀表，这让他非常开心。于是让他萌生了把世界像怀表一样修好的愿望。威尔维自己说自己上学时是个平平凡凡的机械系学生，只是碰上了优秀的导师，而有了一些小成就。自己呢，顶多就是下课没事干，抽点时间推推理，一不小心。就发现了烛火之蛾的存在，一不小心认为第二次崩坏就是烛火之蛾引发的。下课有空时代造点机械怪兽与烛火之蛾对抗啊，可以，这个很平凡，凡尔赛的凡。烛火之蛾费尽时间才终于逮着了这个作乱的未成年，把他扔进了监狱。然而在梅比乌斯阿姨审问这个不讲武德的年轻人时，烛火调查出来的真相却是截然相反。在烛火的调查里，这个年轻小女孩根本不是什么名师指导的机械系学生，只是一个在黄昏街冒充魔术师的欺诈惯犯，被通缉之后在各地换着各。各式各样的假身份跑路而已啊！好家伙，黄昏街一条巷，同时集齐了四个英杰，一个外星人。不少我还以为这里是阿卡姆呢。奔三指定龙场是吧？梅比阿姨在审问的过程中还知道了一件事情，那就是威尔威在四五岁的时候，因为讨厌自己，想着如果自己如果是另外一个人的话就好了，迸发出了一种奇特的天赋，可以在短时间内伪装成一个全新的人，从人格到智商与本来的自己都完全不同。威尔威就是靠着这种能力一直更换身份，在各个世界逃亡。耶，不对，那威尔威。知道的机械怪物是怎么回事？原来威尔维刚好是个机械天才，三个月学一学就超越了世界上所有的顶尖学者罢了。啊，这怎么感觉事实比瞎编的还扯呢？众所周知，烛火的监狱就像夏天的蚊子，永远能找出你想不到的空隙钻。威尔维轻而易举的越狱了，之后他卷土重来，再次作乱，又被抓了回去，再次越狱，再再再次被抓了回去。经历了七进七出之后，烛火不得已采用了万恶粉色妖精提出的可耻但有用的方法，打不过就。加入威尔威女士，请您把您的天赋带到烛火吧。于是威尔威就这样戏剧性的加入了烛火之蛾。不知道该说是搞笑的还是搞人心态。烛火给这位建筑天才的第一份工作就是盖监狱，因为他太会逃狱了，所以他一定知道怎么样才能盖出一座逃不出的监狱。这个逻辑呢，好像对又好像不太对，因为这就像米哈游拜托一个欧皇去设计卡池，理由是欧皇太会抽了，每次都能像屏幕前一键三连的小可爱们一样十连九进，所以他一定知道怎么样才能不让人抽中。听着，我血压就上升了。威尔维盖的这座代号为 P 二幺的监狱，便是之后的置身之处。不难一听啊，现实中的置身之处是太平洋上的一座小岛，在崩坏爆发前是一个度假胜地，建造了许多海滨别墅。没错，就是你想的那个岛，又一次迫害渡鸦是吧？之后，威尔维成为了柔和战士，隐瞒自己的真实能力是威尔维花费心思最多的工作。威尔维的崩坏上，目前玩家推测最大的可能是蜘蛛。怎么感觉英杰们的原型都是些虫子什么的？据他自己所说，为了保持新鲜感，他。他对每个同僚讲述的都是不同的版本，而这也一度引来了梅比乌斯的高度关注。用威尔威的话来说，就是眼睛里似乎还在闪光，真是吓人啊！至于隐瞒的原因，他对牙医称啊，这只是为了更有趣一些。威尔威的模仿别人天赋，在融合手术的改造后，正式变成了多重人格，总共分裂成了八个。威尔威说自己其实可以无限分割自己的思维，但无限分割会导致分割出来的个体心智不足，表现的像个呆瓜。所以威尔威目前只将自己的思维分成了八。
马克，而这也是在他分割状态维持天才标准的极限。但我想吐槽的是，你奔坏兽是蜘蛛，还会多重人格分裂。你这奔坏兽怕不是隔壁的蜘蛛子吧？总而言之，娶一个威尔威就像同时娶了八个老婆。晚上的时候就可以让他帮小心我，嘿嘿嘿，把我同时带个奔二奔三原生铁到绝区未定了。<笑>好吧，说回剧情啊，这八个人格呢，分别是一。最常出现的乐观御姐指挥家，二嚼嚼料工作狂的机械师，三差点把牙医变成草牙医的魔术师，四啰嗦的学者，五负能量的厨子，六疑似人为崩落状态的对凯文武装型号五，七乐子人的极恶，八最后一位几乎从来不出现，最初且真正的粉我威尔威。这八个人格平时由前三个站前台，后面的五个在后台。八人格能够通过一些方式进行交流，但并不共享记忆。要简单的比喻就是威尔威的体内 Q 群开了全。体戒严，群友们想要聊天，只能另外开天私聊，所以这聊着聊着，不免心事上就会有些错了。例如在第十一律者期间，指挥家埋怨机械师霸占了身体三个月，机械师却说。不到我，最后都没有人搞清楚这三个月到底谁在主导人格，只能猜来猜去，一个人在自己的大脑里演完一整个间谍过家家。多重人格的诞生，同时也是本来威尔威的愿望。他的内心深处其实认为自己的才能平平无奇，这么多天才在崩坏的危险面前都无能为力，自己什么都做不到，他自卑了，所以他需要其他人格去代替他应付世界的冲击。例如魔术师威尔威的人格有个强大的展示欲，非常喜欢出风头，变变魔术引人注意。自然想起，我觉得他什么都不做。就已经很显眼了，因为他身上长了两个超大的排气口。厨师威尔威是学者威尔威做出来的药很好吃而延伸出来的过渡者，以免嘴馋的伙伴怕躲猫会吃下太多而不该吃的东西变成广东民谣。破坏者威尔威呢，就是为了凯文而创造的超强的武器——反凯文武装型号五。虽然一出来就被凯文给秒杀了，反什么武装就被什么反。威尔威，你还是托尼史塔克呀！威尔威在机械与建筑的能力相当出众，但他有个坏毛病，就是喜欢把东西改造的跟他的多重人格一样魔幻。他喜欢把自己创造的每样东西。都留意到后门，就像刻意制造的弱点。例如，威尔威制造第一神之剑时，企图用自己当核心驾驭第一律者的力量；制造第四神之剑时，把载体设计成了一颗人造卫星；最终，在他准备霍霍第六神之剑时，美终于终止了他的研究主导权，被砍了百分之八十的经费。梅比乌斯是威尔威人生中第一个请教求助的对象，但威尔威曾经碰过阿姨的人偶研究没有灵魂，两个人的关系变得相当微妙。果然，攻克狗与深刻狗之间的战争从无外。年前就开始了吧？千人律者一战之后，前文明的社会愈发残酷。威尔威试图代替梅博士操控空白之剑，也试图阻止格雷修登上自己建造的方舟，通通未果。战时，侵蚀律者盗取了威尔威制造的核弹，摧毁了人类最后的三座都市，这让威尔威自责不已，也让他跟侵蚀律者结下了梁子。威尔威发誓要亲手弥补自己的这个过错，于是他拆毁了苏的第六神之剑，说要重制成延续生命的火种。威尔威绝对拥有一人成群的技术，但他相信人类。相信伙伴，相信主火者的战士们与每个人，他将人性贯彻意志的光芒闪耀到极致，就像这篇的片名《群集的意志》。约束的惨剧之后，威尔威的本尊究竟是怎么死亡的？原因不明。目前讯息最大的可能是与第十三律者战斗后殉道在了月球，但也有可能他也也也也也也没有死呢。哎，我为什么要说又呢？时间到了，现在牙医来到了往事乐土，在追查阿波尼亚的过程中结识了威尔威，两个陌生人来了场敞开心扉的。交流。接着，勇士乐图狼人杀开课。威尔威想起了因在几天前拿走了自己维修的敌罪七雷，他的精神仿佛再度回渡到当年追查烛火之蛾的女学生版，与牙医和帕德组成了总年龄十万零十七岁的少年侦探团，寻找真相。啊，什么有少年侦探团了？那柯南在哪？柯南正忙着跟千金和苏打架呢。我们都知道，没有了柯南跟灰原的侦探团，至少就跟铁花团没什么两样。找了半天，什么都找不到。威尔威眼见没有办法，忽然化身成阿利博士，拿出了一台可以扫描乐土成员大脑意识的采集器。虽然很难不去想，威尔威本来想用这个东西干什么，但情况紧急。威尔威提议先扫描牙医的大脑来看看，因为他认为我威尔威设计的往事乐土曾经是最完美的监狱，没有任何人能够闯进来，也没有任何同伴能够逃出去。这段时间唯一出入的只有牙医，牙医的嫌疑最。
打开门查绿码。牙医说 ：“No， 谁知道你会不会假借偷看大脑干些什么别的？”被阿波尼亚整出 PTSD 了，属于是。眼见牙医不配合，威尔威只好先扫描帕朵，再扫描自己，好让牙医跟帕朵进入自己的记忆世界。啊，这里离题吐槽一下，往事乐土的是应杰的记忆世界，永世乐土的是艾丽西亚的记忆世界。现在威尔威又用意识采集器开了一个记忆，所以牙医这里是穿进了英杰的记忆里的、艾丽西亚的记忆里的、威尔威的记忆里。你们搁这玩制毒国套玩呢？牙医跟帕朵在这座记忆镜厅里面看到了威尔威痛苦的过去，忽然一个偷袭，帕朵被费凯文武装六六六给打得重伤不起，怎么回事？原来是记忆深处的第七人格极恶威尔威下的手，他在这个记忆。你的世界被关了五万年，逐渐累积憎恨，直到牙医到来时，身上沾着的另一个邪恶也悄悄的换了进来，那就是侵蚀律者。是侵蚀律者透过侵蚀毁灭了艾丽西亚。威尔威前来清除，却自己被自己背叛。只有威尔威与侵蚀律者达成合作，反过来占领了威尔威肉体的主控权，挤走了所有人格，也甚至害死了其他英杰。这场狼人杀的真凶就是威尔威。牙医孤身受敌，在威尔威的记忆世界被侵蚀加持的敌人给打得结。节节败退。正当危机之时，本我威尔威久违的五万年号终于苏醒了，救下了牙医。本我威尔威尔做了决定，为了与艾丽西亚的约定，他该要面对五万年以来一直以多重人格保护自己的脆弱心态了。战斗再开，本我威尔威告诉极恶威尔威，他其实不是邪恶，而是威尔威性格里的自信自傲所组成的人格。如果是更入脑的观众在这里，估计已经脑补了一万字水仙文了，就像孵化跟石绿一样。但小心，我倒有别的见解。本我威尔威尔在小时候的。最初身份是黄昏街的欺诈师，那这里的说辞会不会是欺诈的？不管不管如何，吉尔威尔维显然也没有被这头嘴炮缴械，于是本我威尔维使出了他的最终大招，出来吧，六重战神！哇，只见六个大腿肋肉的威尔维人格通通跑了出来，还没完，六神合体诞生。螺旋威尔威，牙医收下我们这份突破天际的螺旋吧！哇哦，完全没有想到，乐土片里面最少年漫的战斗，竟然是出自工程师大工程师。吉尔威尔威的人格彻底死亡，螺旋威尔威将战场留下的黑水晶花交给牙医，嘱咐他离开这里之后去找伊甸。他们七个人格呢，就像一道螺旋阶梯，彼此交替构成轮回，却又缓缓的往尽头伸去。牙医现在的使命就是顺着这道阶梯迈向最后的出口，简称“踩我吧，牙医”。牙医离开后呢，威尔威留在原处，准备与自己五万年来逃避的自卑和解，迎来自己全部人格的统一。这就是威尔威截止目前为止所有的剧情了。哎妈，真的好长！可以发现，威尔威虽然身体上是个理工人，但多重人格的设定与心理学的理论息息相关。本我的他是完全不相信自己的人，极恶则是绝对相信自己的人。什么都做不到，对上什么都能做到，实力直呼内行。八个人格的面向与交替，其实就是隐喻我们人类的成长历程。本我。自我、超我之间的矛盾与挣扎，每一个人格就像前些日子很红的好莱坞电影《瞬息全宇宙》，是威尔威性格里的每一种可能性的局限，看似分歧，但其实都是自己。最终，从痛苦不堪、自我否定到张扬自大、跋扈交关，再到最后的自我和解，人格们终究统一。就像他的名字一样，威尔威，威尔威，威尔威的过去呢，是目前落地的英杰里面最复杂的，解答了很多乐土片未解的伏笔，不过也留下了一些坑。例如，威尔威与中叶律者最后。有没有战斗？是否死在了月球上的？还是跟梅比阿一样，现实生死沉迷，方便编剧未来吃书出一张什么未来威尔威再生出第九人格的 SP 卡？这些呢，都只能等未来揭晓了。不过，随着星球铁道跟千劫的故事正式带来了外星文明的设定，崩坏宇宙的可能性啊是越来越大了。说不定哪天米还有高兴，就说：“哎呀，威尔威最后跑到了科奇亚前线的世界，反正都是大枪的嘛。”凯文，这玩意可比人为崩落好使多了。那么，以上就是本期视频的所有内容了。如果大家喜欢，喜欢的话，还请多多一键三连。我们下期见了，拜拜。